你好，我是老胡，欢迎大家来到老胡的直播间。呃，这是一期特别安排的这个直播节目啊，呃，频道组的专访。那么今天我们讲这个频道组的话，可能还不是非常恰当，因为今天我们的主人公 Alan 老师，他并不是在 YouTube 上面频道上面做的风生水起，他呢另辟蹊径，在国内的呃平台里面。呃，做起来了，但是他是我们原来胡聊直播间的一个老朋友，大家应该啊、呃，对他的爽朗的笑声、夸张的表情，应该都记忆犹新。那么半年以后，他突然又闪亮登场，出现在我这个私信里头，引起了我的注意。那最近跟他重新联系上了，他有一些呃，一些这个他的自媒体的事业又开拓了一片新的这个天地。所以呢，我就邀请他进来跟大家分享一下他这段时间。在他身上发生的事情啊，以及，啊、呃，以及他是怎么样实现这样一个拐弯的啊？终于在自媒体身上啊、呃，不见得大家的等会看到他的故事非常特别，所以我今天一定要当请他进来跟大家分享一下他的故事。好，现在大家看见的就是 Alan，Alan Alan 跟大家打打打个招呼。Hello，Hello， 大家好，各位新朋友、老朋友，大家好，很高兴又跟大家见面了。好。跟大家说说，艾拉，你现在在哪里？哦，我现在在国内，在山东。嗯，山东的淄博。好的，上次你跟我们呃在直播间里头互动的时候，那个时候还在国外，是吧？嗯，对的，对的。嗯，我是一九年七月份回的国。嗯，好的。那么我现在呢，在屏幕上给大家显示的显示的是你的这个 YouTube 的频道啊。这个你最后一个片子是四个月以前更新的，在那以前倒数第二个是十一个月以前登更新的，然后只有四十几个观众，呃，四十几次观观看啊，多的，然后带你去打枪这一期，呃，这个玩火的这个当然多一点，七百多次观看。那么你在这个老胡的胡聊直播间里头，那个时候跟我们互动的时候，就是正好是那个时候啊、呃，想对自媒体的这个方向进行一些探索的时候啊、呃，你在 YouTube 上面折腾了多长时间？哎呦，得有得有两三个月，三四个月，差不多吧。嗯，嗯那个时候是完全完全没有方向，对吧？呃，何止是方向啊，都不知道自己干什么，只是原来只是看而已，后来自己做的，在、嗯、就是就是这个样，随便瞎做的。嗯，好的，就是那几个月的，你有什么感受呢？觉得这个那个时候就是叫初师自媒体，可以讲这个状态吧？嗯。对，如果这个时候的感受哈，呃，感受哈，准确的来说是什么呢？就是完全不知道自己在干什么。在不认识您之前哈，我在没有来到咱们这个直播间之前，我做自媒体就是完全是一门心思就是瞎瞎弄，完全可以说是瞎弄啊。然后跟您接触之后了以后，我就开始试着多方面的，专门有方向的去尝试，啊，但是这个尝试肯定不是说你试一次就能成功的。我就试了很多方向，也不是说太成功嘛，主要还是自己的问题。<笑>嗯，还是就是我们讲找方向啊，找兴趣，觉得自己对,对。那么那个时候你考虑过些什么方向呢？呃，很多旅游，然后街拍，然后再就是搞笑视频，然后教人家学英语,语、嗯，等等等等。嗯、呃。还有开箱，开箱的视频我也做过。嗯。呃、都在一个频道上，是个大杂烩。我记得当时咱们在那个胡聊直播间的群里边嗯、呃，有一个叫大司马的那个朋友，他也跟我讲过哈、啊，就是说是你没有方向，你这样拍的东西，它只能是垃圾的一个堆叠，没有说任何帮助的。所以那时候我就已经想好把这个东西当做一个试验性的一个上号来，叫上自娱自乐了，就是这个样。结果没想到自娱自乐反倒能引出来这么多朋友，在这个自媒体的路上跟我一起走，我就特别高兴、啊。嗯还就是印证了我说的那句话，叫做从开始开始啊，你也不知道要往哪边跑，但是呢，你很清楚要离开这个村庄，对吧？出去以后你才能够发现这个世界。好，那么我现在在呃屏幕上给大家看见的是你现在的在呃头条上面的这个页面啊，大家看到是不是觉得好奇怪？他他现在不是一个大咖，他只有两万二的粉丝，对吧？但是呢，他的故事正是有趣，在这个地方，他刚才为什么做前面这段铺垫，就是他跟所有的人一样，开始的时候都是不知道啊方向，就是讲，反正我我别的受不了，我要出去，我要干点什么事情，要折腾点东西，这个大方向是没错，对吧？要在互联网上搞点什么东西，或者自媒体这个方向。那么你最后
，也不是讲刻意选定的这样一个国内的平台，而是机缘巧合你回国了，可以这样的理解吗、哎？是的，嗯，是的，是的，刚回国的时候没有办法那个翻墙嘛，然后 YouTube 也上不了 ，Twitter、Facebook 都上不了，那我就在国内自媒体来做呗。嗯，然后当时是国内自媒体，我做了很多平台，从大宇号、百家号、企鹅号。然后一直到这个头条啊、火山、啊、微信、B 站都都做了，都投视频了。但是最后起来的呢，只有说是头条号起的比较好。嗯。然后另外百家号呢，我是不到一万的粉丝，全网加不加不起来，也超不过三万，嗯、也就三万，正好三万吧，这个粉丝数。你觉得是为什么？这个平台、嗯、平台上面，你觉得你这些平台都有经验以后，你觉得为什么？呃，在头条上面，你有这样的一个机会？好，没问题。有个人给我打过来电话，我跟他说一下。哎，好嘞，来了。就是为什么？就是你觉得你是为什么这个平台、嗯、同样的内容，你基本上是多平台分发最开始的，肯定是这样，对吧？嗯。那么是由于这个平台的个观众的属性呢，还是讲呃，你采用了什么推广的策略，还是什么？我觉得跟平台自己本身自带属性有很大的关系。嗯，就像是大鱼号，还有这个一点号这两种平台来说，他们就是比较小，真的是比较小，有做起来的，有咱们承认。呃，但是这种小平台的话，你只有做泛领域，比如说娱乐，比如说是影视剪辑，比如说是音乐，做这种的，可能还会有人看。你做这种垂直领域的，像我这样做一个很垂直的领域，那基本上是没有什么人看。嗯，好。然后等。做做了一段时间以后，再加上平台本身对你这个评价机制也很重要，它给你打的这个分影响到你这个收益。嗯，你是不是在这上面做了很多互动啊？嗯、呃、嗯，比如说这个回答问题啊、嗯、等等这些东西都会你有所有所帮助。对，对，都有都有做都有做，还用小号来这个引导你、这个嗯。这个，然后效果效果不明显，也太累。左手温暖右手啊，好。那么对，那个。给我们介绍一下你这个垂直领域。呃，我现在做的这个领域呢，是这个我自己给他起的名字叫专注。我我每次做视频的上来，我都跟人说我是专注海外务工领域的艾伦老师视野，嗯，是吧？我上来就给自己贴了标签，海外务工。其实说的通俗点呢，就是出国劳务的中介；然后说的高级点呢，叫海外就业咨询。是这样一个方向，嗯、国际人才这个群体受众就很小。国际人才，国际人才猎头，嗯。哎，对，往大了说是这样。好，呃，对那些不了解你的朋友，嗯，给我们这个介绍一下，你为什么热衷，呃，把自己叫做老师？你这样一个人设是怎么？为什么是这样子的？啊，是是这样的哈，我这个艾伦老师这个名字哈，不是说是我自夸或者是自自傲，有一些上了年纪的那种大朋友经常会说我，你有什么资格叫老师啊？对了，怎么样怎么样？嗯，其实呢。有两个两个原因，第一个呢，是因为以前我们在我在国外打工啊，我在国外将近待了五年，当时我是那些打工人里边唯一一个会讲英语的嘛，他们就是说出去玩去酒吧什么，说一定要叫着艾伦叫艾伦老师，让艾伦老师教你学英语，然后这样叫起来相当于是个外号。我自己觉得这个老师这个名字没有什么特别的意义，因为我们山东淄博，也就是鲁中地区，我们对陌生人的称呼就是叫老师，这是我们是当地的一个方言。嗯嗯我们这里是孔子故居，孔子在《论语》里说了“三人行，必有我师”。言传到这个老百姓这里呢，就是我们，呃，像北京这些地方会叫出租车司机啊，叫师傅。嗯，那在我们山东鲁中地区呢，我们叫出租车司机就是叫老师。呃，去饭店点菜，服务员给你点完菜了，服务员会拿菜单过来问你：“哎，这位老师，你吃什么？”嗯，就是这样。我们管陌生人就叫老师的。好的，是个尊称而已。我也觉得没什么意思，就用上了。好的。我了解啊，就像就有的人一定要坚持叫我胡老师一样，他讲这样一个是跟他的传统，呃，跟他的这个习惯是一致的。那我后面我又不再坚持，就这样。那么你现在这个领域，你当时、嗯、你当时怎么闯进这个领域的？呃，在国内做的时候，我经常拍一些国外那种旅游视频啊，小吃试吃啊。有很多人呢，他见到我以后，他就会问我，哎，你是怎么到国外工作的？你一个月收入多少钱？怎么怎样怎样的？然后那个时候我就开始给他回答了。嗯。然后呢，有人说我也想去你那个地方工作，你看能不能帮我介绍一下？我就说行啊。然后我就说那我得收费啊，我不能白给你帮忙啊，我又不认识你，你来了以后你给人家呃干不好，你还耽误我
的面子，对不对？嗯。然后机缘巧合之下，我就说算了，去他妈的，反正我跟国内的人比起来，咱也长得不帅，说话声音也不好听，也没什么内容，那我就拿我自己的经历来做做做故事呗，做文章呗，对吧？最起码我的经历你没有。嗯嗯，然后就是这样，在国内做起来了。嗯，好的，完全是，呃，像个像个误打误撞一样的，对吧？没有精心策划策划的这样一个领域、嗯。我觉得也不能说是误打误撞，因为我尝试的在尝试的多了，量变肯定会要引起质变的、嗯。好，如果讲，如果讲你没有前面那个自媒体的那一段的铺垫的话，嗯、你可能不见得会。嗯，那么肯定的，对吧？肯定的，定的你正好在找方向的时候，这个东西，并且还能。直接来钱，不见得靠流量变现的，那对你这样自然就是这个坎跨过去很容易、嗯。如果你现在还在找的一家一家去打工的话、嗯，你可能就不见得能一步跨这个坎过去。嗯嗯，是的，是的。那么这个呃，老胡啊，这个地方我要跟你说一下哈、嗯，我不是说是在这儿不给你拍彩虹屁哈、嗯，但是我觉得这个事情确实要感谢你。如果没有说你在自媒体的时候领我入了门，我绝对不可能现在这个样子的。我现在挺好，原来我就是在游轮上给人端盘子，你也知道的哈。但是我现在有自己的办公室了，有自己的员工了，嗯啊，是吧？虽然办公室不大，但是也有自己的，算是有资产了。我觉得挺高兴的，就是完全是自己改变了自己的命运，并且，呃，像跟你这样的这种这种经历的人，很多人可能就是一辈子就是从一个工作走向另外一个工作，然后多给你一千块钱，你就换单位了，大概是这样的东西。而你现在在这个阶段，你能够，呃，把一个东西。并且你从一个就业再再到帮助别人就业，这是很大的一个身份的转变，或者是能力啊,啊。呃，不管是机缘巧合还是有准备好，这一切东西都是水到渠成。如果你不是这么外向，你不是不是这样的呃走出来愿意帮助别人的话，也不会有这样的机会，因为因为谁愿意跟那个毫无背景的人去相信你呢？这个用钱来投票是一个很困难的事情，对吧？嗯，对，是的，是的，好，那我们就讲到这个两万粉丝。你既然居然能做到这个流水收入过一百万，在半年时间，是吧？你也我们讲从零成长的话，还有一个过程，摸索这个平台的属性，然后内容的调性，究竟图文好啊好，视频好啊好，应该怎么说呢？应该是就是呃呃比较谦虚的说呢，还是比较霸气的说？好像你整整走遍走遍整个东南亚都没有问题那种感觉，给人是应该怎么？你是这个过程是怎么样快速的这个过去就是？能够跨过这个坎，能够使得，呃，在这个你的客户里头，真的就成了一个艾伦老师，一个值得信任的人，可以拿钱来找你啊、呃。这个过程，你有什么、这个、有什么成长？这个、你要你要说你要说让我分享的话，你就牵扯到我的商业机密了。嗯、但是别人我肯定就不说了，就、嗯、是你问我，我就告诉你啊。嗯、<笑>好，是这样的哈、嗯，呃，这个初期啊哈，你粉丝数少的时候，没有人捧你，没有人信你的时候，嗯、就是很难，一切都是很难。这个东西都是拿真心换真心的。我最早刚开始的时候，也不是说上来我就给人家去介绍国外的工作去讲，没有人信。然后我怎我是怎么做的呢？是因为我一开始在菲律宾工作的时候，我在那边呢是参加过一个华人的一个民间组织，我们是帮助义务帮助那些被骗去菲律宾打黑工的人回国。嗯，然后有这些人呢，他们是我最早最早的那样一个粉丝群体，他们来帮助我在就是。他们看到我在网上做了嘛，都在网上捧我，每个人都去建小号去帮我转发。当时有那么个呃二十来个人吧，也就是二十来个粉丝吧，他们就是很铁的那种粉丝，一直在帮我宣传，然后评论区里边去去去放一些正面的评论等等等等，他们来帮我。在之后呢，就是因为我上来选择的时候，我没有去做视频，我没有去给人推销任何网上那种国外的工作，我都是就事论事去讲这个工作里边。你会碰见什么坑？因为本身我在国外打工，我知道那些想出国打工的人，他们真正担心、真正就是需要担心的是什么？我把这两个问题在我的视频里边做出来，嗯，然后会引起大家的这个感情上的共鸣，所以人家会比较信任。有很多现在有最远的中国最北边乌鲁木齐的粉丝，嗯，他呢就是坐飞机过来；南边呢有广西南宁的粉丝，就是过来。然后像像这个五一假期一样，我就五月一号的时候歇了一天。从今天开始，待会儿十一点半又有一个粉丝从连云港过来，明天也有都有预约好了。我是经常有粉丝上门的、嗯。对，好的。那么你这个是等于是才刚刚开始。嗯
对吧？你可以看到这个、啊、对,对这个行业可能可以有很多的想象空间。呃，那么你们这个行业里的老大也是可能不得了的，这个一年的这个营营业额，对吧？应该来说是，嗯，太多了，太多了，天文数字挺吓人的。嗯、对，所以呃，那那么你现在就说呃，经过这半年的这个情况呢、嗯，你对这样一个方向的话是呃，有有很大的兴趣了，因为它直接能给你带来可观的这个利益，是吧？呃，说实话，我这个人吧，嗯、因为有时候就是“毒奶”这个词儿，您懂，您懂吧？嗯。您懂吧？就是就是说，我不能说自己好，一旦说自己好了，就要出事儿，就像是这次疫情一样，我就觉得我我我挺有罪的，你知道吗？因为那个时候疫情没开始之前，我这个事业就开始噔噔噔往上上台阶，上的非常快的时候，嗯，啊，然后我就说，哎呀，我这样我就豪横了，我这是明年的二二三月份，我这钱一收回来，我就赚了很多呀。对，然后刚说完这句话，不出一个礼拜，疫情爆发了。对，不要紧，我现在都不敢这么说了，准备让你不能这么说，只能。对，只能说是咱们把自己的事情做好。我这个做自媒体的初心，就是为了帮助更多想出国打工或者移民的人、嗯，啊，把我有限的知识分享给他们，能帮一点算一点。靠谱。我觉得不能忘了这个初心，嗯、就是呃，把事情做好，钱和名声它是后续附带的一个结果。啊，非常棒！就是你有在国外的这种，就是你介绍人出去工作的话，你。不是像那些东西、嗯，呃，没有经验的。你最吸引人的或者帮助你起步的，就是你有亲身的经历，你你走过整个这个过程、呃，然后你周围的有一大群人也是这个样，所以人家能够信服你，能够能够相信你。那么，呃、嗯，我觉得这个半年走过来的话，对你可能应该，我从旁观这个角度来讲看的话，就是说你只要认真去做事情，你不要怕前面多少有老专家，又有多少什么行业大咖，不用怕，哎、够有你的饭吃的，对吧？嗯，对我为什么要怕挨骂？不要做自媒体，对，做自媒体就不要怕挨骂。<笑>对啊，就像我为什么鼓励大家经常做这个东西，像、嗯、呃，我因为每天我都会收到这样的东西，像我想做什么东西，上网一搜，哇，人家已经做了，做的比我还好，所以我就不做了。所以我经常我就会讲，呃，人家开油条店，难难道你就那就不能就从此再也不不敢开油条店了啊？每个人做法是不一样的哦，所以所以你这个事例非常特别，我就讲这个。你没，你不是劳务输出专家、嗯。我现在展示半年，我不敢说你是专家啊。但是呢是，也没有讲什么精心的准备，多长时间做一个呃很完整的商业项目推出，然后大取得成功。我刚才前面用了误打误撞，你、啊、也也完全不是，也不完全是，因为你毕竟是有生活的积累，有那些呃关系在那个地方啊。如果讲我完全就是讲，哎，我看 a l l n 这样子玩两万粉丝，我都能赚钱，那明天他也来开一个号，然后我还能去买流量或者推广，然后也弄到，最后发现、哎、不行了，没人来找我，对吧？所以，所以这个呃是不太一样的、呃。对，对对对，这个其实也不是说是做的那么好，也中间也有过困难的时候，有的时候粉丝数不涨，它反倒往下降、嗯。每天这个取关的人数比竞争呃比这个关注你的人要多，有过这样的时候，好、嗯、的。这个，而且呢，就是网上有人骂你的时候，哎，太多了。好，这个东西就我就要我就要这个请教你了。你在这个过程半年，肯定是不是顺风顺水的？遇到了什么坎？你觉得几乎要放弃？有没有？有，哎呀，太多了，正常啊。我昨天我还想了，我不干了，妈的烦。啊，大概是个什么情况？三天就想一次啊，跟我们分享一下，你什么什么帮你走过去的？帮我走过来的没人帮啊，我自己也解决不了我这心坎儿，我硬挺呗，那不然怎么办？我当时以前咱没干过自媒体，不知道啊。当时就是你粉丝少的时候，人家都跟你关系都很好，粉粉丝年年度很大，然后你说啥人就好是哎，那老师说的棒，然后就这样说，你很自信啊，越做越好啊。我这个人就属于那种被激励的人，你只要越夸我，我就做的越好，就这样。然后直到做的开始稍微稍微多那么一点点的时候，粉丝啊。就会有黑粉出来了，这些黑粉呢，有可能是对手，你那些同行或者是什么，反正他们就是无脑喷你啊，就是找各种理由喷你。你打那个发文字，你打错一个错别字，他都要喷你。嗯，啊，我一开始就是，我就每天就是被他们喷的就就很烦，知道吧？说话都不带脑子。哎呀，我我我我就我就我就后来人家也是劝我呀，说你不要介意，你但凡你做自媒体了，你肯定你不能不能说是太关注到那些黑粉上。但是没办法，人控制不了自己的心情，尤其是我这样比较年轻又不成熟的人，嗯，是吧？你就一百个粉丝里边，九十九个在那夸你的，有一个在那喷你，你记不住那九十九个人，你就记住那一个喷你的了，就是这个样。嗯
，然后再就是有些人质疑你，他说，就像我来说，他们说是我不是中介公司，因为我们有资质，在国内你要做一个中介，你要有三百万的人民币压在商务部，你才有一个资质。我没有这个钱，我也没做这个资质。我跟人家说的很明白，我就是一个咨询公司，你来找我，你把我理解成二道贩子就行。只不过这些中介我筛选过了，我带你去找他，你给我付费，这个很正常的。嗯，一开始挣钱，我的思维又是很局限于做自媒体的，我指望这个平台给我分钱，是吧？呃，国内平台分的有的多，有的少。嗯，呃，我到现在为止，我算了算，这个月光是平台上给我分钱的话，是分了八百块钱，这是纯做自媒体的收入，八百，嗯，两万粉丝一个月八百块钱，然后。但是，但是我做这个领域小，就是就是好处在这里了。垂直领域领域越小，粉丝给你难粘度是越大的。嗯，基本上有五个人他关注我了，就有一个人他百分之百是要给我发私信的。嗯，啊，每五个给我发私信的里边，百分之百有一个他是要过来见我的，就就是这样一个很可怕的一个比例。对，现在疫情期间，我都推了很多粉丝了，有一些从哈尔滨呐、上海啊。这种疫情高发的这种地方来的，我都是直接很委婉的拒绝人家了。嗯，然后因为您咱们这个直播间里很多朋友都是在做海，都是海外华人嘛，对吧？都是移民过去的。你们当时做做找这个移民律师时候也花过钱，你们也知道，你出去一趟，他不是说是花个一万两万，有的是十多万、三十多万、五十多万，甚至一百多万，花这些钱出国的。嗯，你你但凡要给一个人交付这么多钱，或者将来要交付这么多钱，你不来见他一面，你放心。对对是，有些人来见过我，也不从我这做生意啊，但是不耽误我们成为朋友、嗯。我自己的定位就是我是做自媒体的，我定位定位准了就行了。对，嗯，好的。那么给我们来点花絮，你碰到过最不靠谱的客户是什么样子的？最不靠谱的客户啊，呃，最不靠谱的。我想想啊，好像还真没有什么最不靠谱的，因为我觉得只要不靠谱就都很不靠谱了。有一个男的，四十多岁没有结婚，哈，一个妈宝男来我这儿就是咨询，要去瑞典做剔骨工。这个在国内的中中介收费呢，一般是在十二万到十五万之间。我这边给他找了个中介，报价是十二万六，他同意了。前期也交了费用了，但不是交给我，还是转交给那个中介了。中介会把那个该我该我的返费给我，然后就去中介那儿了，去参加培训、嗯。培训期间呢，他就感觉累，受不了苦，因为做剔骨嘛，很累，肉联厂那个剔骨那个活呃，他实习了一段时间不行，不走了就想退，想退出。但是他跟中介签了合同的，如果你因为自己原因退出的话，首先你中介费是不能给你退的，然后顶多是你前期交的退费用呢可以退还部分。他就因为这个事儿不乐意了，不乐意了以后就要想把这个钱要回来。你不遵守合同嘛？你报警他也报不赢，就只能是耍无赖。他就带着他七十岁的老母亲去到中介的办公室，然后中介呢，因为正好赶上疫情了，不上班，呃，见没他没见着中介，他就带着他那个七十岁的老母亲来到了我的办公室，就在后边的那个沙发上在那坐着。嗯，有的时候，然后我跟他讲道理。他他能讲得通，我我就跟他把道理说清楚了。但是他那个老母亲就不讲道理了，七十多岁老人了，你能跟他说啥呀？嗯、老人就在我办公室哭，就呜呜的哭啊，就就说他孩子命惨了，怎么怎么样。其实当时给他退的钱已经是给他退完大部分了，但是他觉得没有给他百分之百全退，他就不乐意。他从来不去考虑别人给他的这个事情付出了多少，那些中介给他联系了雇主又付出了多少，对，等等等等，这些他不会考虑的，只考虑自己。就说我自己惨，我惨你就得照顾我。就是我若我有理，就是这个样子。是，太多了。还有就是，呃，有些人嘛，就是两口子里边，老婆这个老婆嫌老公不挣钱，就想让她老公出国打工，然后硬逼着她老公两口子来我这儿，来我这儿，然后她老公交了定金了，第二天转过头来给我打电话，哎，老师，其实我真的是不想出去的，能不能把这个定金退给我？到时候你这个中介没看上我，说我面试没过，让我好跟我老婆交代。嗯。哎呀，太多了这种事情。<笑>好的，人总是形形色色，呃，然后在，在、嗯、并且在要这个远渡重洋到海外去打工的话，也不是一个，也不是一个很容易的决定，对吧？有有一些家庭的话、嗯，是的，呃，可能也不是一个，不是一笔小钱啊、呃，拿这个钱。嗯嗯，是的，是的。哎，我刚才好奇就是讲，像这个去做海外去做做剔骨，你刚才讲的，在国内培训、嗯，他们怎么培训呢？
呃，这个我还专门就这个事情做了一个视频呢，嗯，呃，一千多的播放量吧，是怎么回事呢？国内所谓的给他培训，其实没有人教，就是国内去联系了肉联厂，嗯，呃，双汇啊、龙大呀、啊、这样的国内的肉厂，把这些人呢，通过中介跟厂里的关系，把这些人塞进去，嗯，塞进去，然后那个让他们在里边当普通工人去学习嘛，肉厂的工作嘛，自己学嘛。有些人就觉得受不了了，就觉得我给你交培训费了，你就必须要有人来教我。那其实不是的，嗯，中介的这个培训费其实就是用来塞关系、送礼给到厂长。对，对其实这些人到海外的话，还要在这个进行港权培训，对不对？这个国内这个培训是让他感觉他的工种大概是什么样一个工种，这个强度是多少？嗯、没没有了啊，没有了。海外的雇主。海外的雇主不会给你提供任何培训的，他们就是希望你在到了去以后，今天晚上下了飞机，你第二天早晨就可以直接上岗上班，看到效益的好。好的，嗯，那这些就是，呃，你在这个圈内这些通过这种方式出去的人呢，最理想的状态是什么？嗯、最悲惨的是什么？最理想的状态呢，就是我我做的第一个做的第一个客户。嗯啊，那个是我这个小工作室刚成立以后第一个客户，他是去的呃柬埔寨的太子酒店做的迎宾，做的这样一个工作。那时候我刚做嘛，我是收了他八千块钱，嗯，一样的一个中介费，嗯，呃，算是介绍费吧。我收了他这个钱，这个钱当然就是纯赚的了，是吧？但是你不收又肯定是不行的。嗯、呃，当时呢，他就去那儿做，他去了以后，这个酒店呢。他所在工作的酒店是一个四期工程，也就是说，他去了以后，酒店都是没有建好的，里边内部的软装都没有装修好。他去了以后，每天呢，每个月工资是给他照发，然后他每天的工作就是参加培训，也就是说没有事儿，上午上课，下午上课，然后晚上就休息，然后一个月还照拿工资，一点活也不干，嗯，就是这样。从七月呃七月份七七月份八八月份，然后一九年的，然后一直干到了现在。现在他那个工作的酒店要开张了，已经建好要开张了，结果赶上疫情了，然后又延期，他就每天在那拿着工资玩嗯，然后平常节假日休息的时候，他们他那个班组的领班啊，就会组织他们这些人一块儿再到泰国就近的邻周边国家去旅游自助游，就是每天都是在玩然后拿钱，就是命好呗，赶上这样的了。嗯，比较差的。然后混的在混的不好的就是新加坡。嗯。新加坡的工作，我这边有一个三十八岁的一个大哥，他呢就是通过我找了一个新加坡开车的这样司机的工作、啊。那个时候我就跟他说的很清楚了，这个工作你去了以后吧，就是有很肯定会有会累，因为咱们是出国打工，不是出国旅游。结果他没想到的是，这个大哥自己就是在国内就是事业单位，然后坐办公室那种啊，没有出去干过，没受过那苦。到了新加坡以后跟我说，这边吃饭不合口味，要打电话找我。然后说这个工作累啊，老板找他事情啊，等等出问题也要打电话找我。然后老板也很烦他，觉得这种很事情的人不踏实，呃，然后就给他降岗、降薪。然后这大哥又不乐意，又开始国内找中介，又去找雇主、啊，等等等等等等，呃，还要找新加坡的劳工部去检举雇主，就是弄得都不都很不愉快。最后自己也不是什么结果太好，也是灰溜溜的回来了。嗯，这样。好，这种劳务输出，它一般的时候是合同是多长时间？嗯，不一定。如果像我之前一样做海城海员的话，这一个合同呢是一八加减二个月，也就是最短你可以签六个月合同，最长呢你一个船期可以是十个月的合同。嗯，那你像别的国家的话，一般是两年、一年。像新西兰，新西兰的那个签证，它有一年期的，有三年期的。工钱哈，我只做工钱、嗯，我不做黑工的。对，黑工的话时间就无所谓了。对，嗯，好，这种这种方式出去有没有可能呃呃转变成拘留身份？嗯，可以的，可以的。你像是新西兰，新西兰的话就是打分制嘛，还有澳大利亚不也是打分制、嗯？而且现在加拿大呃有新开了一个是一九年几月份出了一个政策，是二零二零年的五月份开始实行 AFIP， 叫食品。叫农业和食品行业移民试点计划，你就是去了加拿大做这个屠宰场啊，或者做相关这种工作的话，你做一年，然后你就可以去申请拿枫叶卡。他们去欧美国家，呃，欧美国家啊，这些人呢，他们但凡都不是为了钱去的，都是为了拿身份去的。嗯，要不然的时候，你去加拿大那个中介费三十多万。
你干上两年，你都挣不回来中介费，对不对？谁去呀、啊？嗯，呃，人家大报加拿大人名额的人哈，来我这报名的人，人都过得比我好，人一个月在国内收入两万块钱，嗯，人家至于去加拿大挣那一万多块钱嘛，对吧？就为了拿身份去的，那因为你加拿大正常移民是九十万起的，嗯，那这些人就属于相当于是技术劳工一样的出去是吧？哎，对呀，其实他们跟我说的很直接，就是说我是想出去在那个厂里边混上一年，甭管好赖的，我混上一年，我也不指望那边挣钱，我对家里有点底了，我就去混个工业卡，那就是这样的、嗯嗯。好，对方雇主怎么筛选人？大概什么过程？呃，一是呢，简历筛选，初步要筛选筛这个简历，筛选完简历以后呢，视频，视频，然后也是要看看演员嘛，嗯，然后再就是有各种各样的测试。嗯，这个筛选人的话，日本人是做的比较极致的，因为做我做日本的订单做的比较多嘛。这个日本人他们会专门的从日本来到中国来挑人，是这样的。而且呢，他比如这个会社，他要六个人，他会跟你中国的这个中方代表或者中介说，你必须要给我招够十五个人或者二十个人我才过来，然后他要从这二十个人里选六个。嗯，啊，他们是这么来来做的。嗯。然后日本人就会会让你有时候做一些体力活的时候，会让你来进行一个体能测试，测试完了以后让你走直线来看你这个腰间呃腰间盘呢，什么有没有什么毛病啊，等等等等，没有这种方法的。嗯嗯，好的，那这个你刚才这样讲的话，这是日本厂方或者用呃这个劳资单位直接出来，嗯、他们为什么他们有没有通通过中介跟你们这个中介进行互动的？比如说他委托他们日本的某家公司，然后来招人。嗯没有，哎，这个没有没有没有，嗯，这个没有，每个国家的招聘方式不一样的，其实还是看雇主是不是华人。嗯，那有些，比如说咱们直播间里有几个朋友，他就是在国外自己有一些饭店或者有没有这种产业，他想招人的时候，这就属于是华人雇主，这种是华人雇主。而日本呢，还有一些别的国家呢，他用中国人呢，人家呃不是华人雇主，就是外国人，他想用中国人来做这个工作嘛，然后就是像。刚才咱们说的那个日本日本那边一样，他们呢自己会社来进行招聘，他们是委托的中方代表，委托中方代表，中方代表就是在我们这个圈里呢就是叫大中介或者一级中介，嗯，一级中介自己呢是一般他们是不去外边招人的，他们会把这个名额订单分出来分给这些小中介或者代理，我这样说不好听的就要代理，分给我这样的人，然后就是我们我们再去招人，然后带队。嗯，带队带过去面试，嗯，这样的，好的，嗯、这个，那你现在呃，这种这个业务方式的话，就是你是在平台上面嗯做节目，这个节目本身来讲的话，就是给大家提供一些信息服务、嗯、啊，那么通过技术上某种操作，啊、这些人能给你加上私信，大概嗯，对吧？对对对，然后引流嘛，对，然后然后就就这样面谈。那么这些想出国的人，做劳工这个出国的人，嗯、大概是什么样一一个人群？就是,是哦呦，什么样的都有，什么样的都有。不过是两极分化特别严重。嗯、你真是说出国打工的话，你在国内那种小康水平啊，嗯、或者正常收入的那种老百姓，人家不出去，嗯、人在家，人抛家舍业的干嘛呀、嗯？两种人，要么就是。有钱的，要么就是没有钱的。没有钱的里边有那种欠了外债的，赌博欠外债，做生意失败，投资失败这种的。人家就是说想出国打工还债，或者是躲开国内的环境，或者是那些呃，就是说你看过风景又跌下来的人，这些人是最容易出国打工的。你要是说没看过风景，从文化程度也不高，毕了业就在什么电子厂打工这种人，你让他出去。反倒他还不会出去，因为他没有看到过更多的东西，你知道吧？嗯，呃，再就是那些有钱人呢，嗯，我有印象的是一个在，呃，哪个地方我不说了哈，是在咱们国内的一个海洋馆，挺大的一个海洋馆，他做海豚训练师的，他一个月工资是一万五千块钱人民币，呃，他呢也是又找到我了，然后去做这个爱尔兰的替补工，还不是瑞典的了，是爱尔兰的，报名爱尔兰的替补工这个项目，嗯，然后。他就说了，就是想出去再看一看，因为他之前在新加坡就是做这个海豚训练师，嗯，干了五年，他还想出去，嗯，就是这样的这些人群。好，那么这个、嗯，那么下一个问题就是说，这些人做这个海外劳工，是不是挺挣钱呢
，值不值得这样子折腾、哎？当然不是了，嗯，当然不是了，嗯，这个。呃，什么人呢？他说在出国打工挣钱多，那肯定就是中介说出国打工挣钱多呀。嗯、什么人说汽车好开卖车的人呢？嗯、啊，那什么人说说说说说说房子好住，那肯定是卖房子的呀，对不对？嗯，呃，你出国打工啊，零五年可以没有问题，那时候新加坡的工资到了人民币一万多块钱，但是零五年国内是个什么情况啊？但你看现在二零二二零二零年了，咱国内工资也上来了，新加坡的工资你去了以后还是将近一万块钱，你这一翻过头来一看就不值当了。这样的，嗯，和这个我都是，我到视频里都是跟人实话实说的。你这工资是多少，我就跟人说多少啊。我我这个人最讨厌就是别人背后戳我脊梁。那么这个咱提前说明白，这个工资的这个范围大概是个什么范围？嗯、比如说，呃，欧美国家没有办法说，嗯，工种不一样。这个这个这个我们真真的没有办法说工种不一样，你只能说是我的这些订单里边，嗯、呃，我找的订单里边工资都不高，呃，就是。反正一年年薪，澳洲的话能到了个二十万人民币吧，差不多这个样子。这是拿到手的。美国的话我，我美国我不做，做不了。是拿到手的吗？美国的话，对对对对对，拿到手的。嗯，二十万人民币吧。美国我不能做的，因为美国没有工签，这个您知道的哈。嗯，嗯那这些人在海外会不会就是说这个基本的呃劳动保护是有的，还是不会跑到另外一个地方去被压榨，长期的这种加班这些的？嗯这就是我一直在网上做宣传的这个事情。出国打工不是适合所有人的，你呢找正规的中介，找那种商务部备过案的工作，你是工签出境，用的是就是工作签证出境，不是旅游签证。不管是在国外还是在国内，你都受到法律保护。但是你用旅游签证、商务签证，你出去了以后，你转过桥签。然后你再申请难民，你用这种方式留下来，那中间出现的风险就太多了。我真见过这样的事情，有一个是大连的一个老哥，他呢就是在他们当地找了某一家中介，然后给他办的是去意大利，意大利工签，当时这么跟他说的，交了钱了。结果呢，中介跟他说，你这个工签没批下来，我给你办个旅游签，你先去立立陶宛，然后从立陶宛转机到意大利，留在那儿打配工，给你找好活了。然后这老哥就信了，他就钱也没退，就去了。呃，去了立陶宛，辗转到了意大利。到了意大利以后干什么呢？在一个南方南方那种，呃，温温州的那种那种就是鞋厂里边，在意大利的那种温州人开的鞋厂里边，做那个给意大利手工皮鞋呀、啊、涂胶水，然后粘粘鞋子，做这个活儿。那个有毒。他就跟我说，这就是哎有毒。然后他说我受不了啊，我干了一个月，我我就受不了了，每天工作得十三个小时，挣的钱也不多。嗯然后受不了了，跑出来了，跑出来，但是他他没身份呢，他没身份，他连再留卡都没有，你找别的华人雇主根本就没有办法收留他。嗯嗯，然后最后也就是灰溜溜的回国了，回国了什么也没挣着，还还赔了那么些钱。嗯，这个等于是你做这个生意啊，呃，能够让你看见这个众生相哈。这个，嗯，对，我我觉得也是挺好的一件一件事情，有这么一段经历，呃，就像我做这个自媒体一样，我能看见一个个这个自媒体的频道，呃，怎么样起来，怎么样发展，怎么怎么样爆发，还有呢，有的人嗯坚持不住放弃啊，或者尝试各种方向。啊，这是这是挺有意思的，所以有的我经常有人问我，你为什么做这个东西？我就讲，我等于是，呃，我在经历着不同人的人生经历，这样一个过程是很吸引人的。所以你你现在做这个东西，我也觉得很很很有趣的，就是你能看见在人生重重大的一些这个步骤面前，每一个家庭、每一个单独的个人和他背后的整个家庭，在这样的重大决定上面，呃。是怎么样一个决策的过程？然后前前前后后，这是挺有意思的。有的时候还悲欢离合，有的时候皆大欢喜，啊，这个众生相挺好玩的,、哎、的,的。嗯，真是人生百态呀、啊。嗯，那么这你要做这个东西做的一段时间长了，嗯、你可能个人的心胸阅历都会上一个很大的台阶啊。哎，不敢说，不敢说，谦虚，谦虚，谦虚。嗯、好，<笑>我们绕回到自媒体这一块来讲，就是你，哎、你前面那个自媒体折折折腾几个月以后，然后在国内做这个东西。你现我我下一个问题就是，你现在这边有业务，每天有这个客户见面，那么你是怎么样平衡这一块？就是呃呃，自媒体这个现在你在头条上面的这这个东西，因为这个东西本身对于很多人讲就已经是很耗费精力的，你要进行内容策划啊，怎么做视频啊，这边讲解啊，呃，然后那边又是直接有产生经济效果的这个客户的见面啊、呃，所以你是怎么平衡这两个呃两个工作的？花钱呗。
花钱呗，招人呢，嗯、啊，招招业务员呢，招来以后你就。就做业务就好了，嗯，做业务好了，因为我这个公司的立身立命之本就是自媒体，没有自媒体不可能有我这个小公司，不可能有这个业绩，嗯，是吧？很多他们同行都羡慕我，说说做做中介的同行就说你怎么刚开始做就做的这么好？那我当然不可能告诉他们我是靠自媒体起家的呀，嗯，所以这个公司里我专门牢牢的把控住自媒体，然后其他的接待人啊什么的都是那些呃招来的员工，让他们来接待。然后他们有些人来电我，呃，但是这种上门的，我肯定我得接待接待一下。对，这种一天能占你多长时间呢？对不对？对嗯、撑死了一个小时吧，撑一个一小时俩小时，占不了你多长时间，其实无所谓。然后做自媒体呢，嗯、呃，咱也就是一个不停往外产出、产出这样过程。但是你说了，我做了大半年了，呃，我这个东西干火了，已经都没了。然后没有办法，这个行业逼着你在不停的去继续进行学习，嗯，继续进行深挖和深耕。你必须得去学，每天学新的东西，把新的东西再变成，再变成一些新的东西，然后分享给别人，嗯，是吧？每天都是逼着你这样，然后我也懒啊，我也懒，懒懒怎么办呢？但是每天自媒体不能不更新，那咋办呢？洗稿呗，有那么多同行，他哪个火抄他的呗？他写文章，咱把他的文章拿过来改成视频，他拍视频，我把他的文章，我把他的视频给里边给改成文章发出来就是了。你也可以做案例嘛，因为你有一有些有些案例的话，就像那个医生讲医案一样，你可以把证明失信引去就可以了。是吗？可以吗？嗯，好吧，应该是应该是。真实案例就是这样的，我关注了几个同行同、嗯、行业内做自媒呃做这个这个中介的这样的自媒体，嗯，他们做自媒体做的没有我好，但是人家干中介干的比我大呀，人家公司体量大，嗯，呃，但是自媒体不重视嘛，也不宣传，但是他经常发了一些文章内容啊，嗯、都是干货，对，我就看着，我每天我就看，好的，订阅了我就看，好的，再看完我就哎改一改。在不暴露、在不、在不、在不暴露这个这个行业秘密的情况下，呃，跟我们这个外行讲一下这个行业里头的陷阱，主要是在什么地方？这个中介行业嘛，还是说中介自媒体啊？呃，不是，就中介行业，就是你这这个节目一看，有的人讲，哎、啊，我也来尝试打电话来，我咨询一下出国这个这个事情。那么，主要的陷阱是哪些？<笑>常见的陷阱是谁？主要的陷阱哈、啊，就是这个旅游签啊，用旅游签当商务签。你看啊，去澳大利亚打工，有一个人很明显，所以跟我说，艾伦老师，我今年四十多了，我要出国打工啊。我现在在我看到网上有一个招聘澳大利亚，包括这个司机只要三万块钱，或者是四万块钱要。这么个价格很低，非常低了，三四万去澳大利亚打工，一个月工资给我两万到三万，这一听就是骗人的。然后这些中介是怎么操作的呢？他呢收你钱，上前期先收你个两万块钱定金，然后他会跟你说你后期的钱，你到了澳大利亚以后，你工作你再给我。这人一听，哎呀，这样还挺好的，我感觉他不会骗我。其实他们不知道，中这些中介就是为了骗他的两万块钱，骗了干嘛用呢？骗了就拿着他做集资，一个人他骗两万，那五个人就是十万，是吧？那那五十个人的话就就就就是一百万了。那他肯定中介就骗拿了很多人这些钱，然后他会跟你说，你办理这个东西有周期，周期呢最有的时候要六个月，有的时候要八个月，你拿着两万块钱用，他们就拿着用，有个资金池，拿去做融资也好，做干嘛也好，咱不知道啊，那就是。这个用，等着你办理周期六个月了，然后到时候你找人说我没办好，然后说你给我退了吧，然后人家会跟你说，哎呀，还差一点点就办好了，你再等一等，再等一个月，再等两个月，然后给你拖，时间长，你这两万块钱他能给你拖个一年半载，时间短能给你拖个大半年，就是这样，嗯，这些中介就靠这样发家的。但他也不能讲什么，完全玩消失，这个弄诈骗，最起码他能够呃弄来流动资金。人家不是诈骗，嗯，对，人家不是诈骗，人家就就是说我就是去给你办，就只是慢慢慢就是了，对对吧？就是闹不着的，就是犯不着到那个闹不到到报警那那个那个那个阶段，哎，最后他对喽，你闹狠了他就退还给你就是了，是吧？对呀、啊，他就退还给你，又不是说他就骗你这一个就不骗了，他后边还是去骗。这种中介就是已经像一个大雪球一样，已经滚起来了。倘若他停下来的话，那肯定就崩了，嗯，知道吧？嗯，就是这个样。哦，好的，那这些就是，嗯、呃，一般出去的，我们刚才讲的有有合同期，他做完了以后，一般是会不会讲出现重复的客客户，他回来以后，哎，等到另外一个国家去，嗯、啊。呃，那有很多很多，但凡你出国打过工的人，他再回国以后，国内他很多时候是干不住的，他就还是想出国，哎，有的这种太正常了，嗯。有没有为了家庭家？就是有的人是刚才讲的，我们讲是为了自己；有的人讲为有没有为为了小孩的，啊、为了小孩的。有啊，有啊，那那那人家你说为什么花那么多钱费那么多劲去加拿大移民呢
，是吧？人家去加拿大做这个农业试点 AFIT 做这个项目，人人家图啥？不就是图了将来孩子上学吗？呃，在欧欧洲国家、澳洲国家这些地方上学的话，孩子十八岁以前你上学，首先你不花什么钱，对不对？然后你孩子上大学的时候，你又不能跟外籍学生一样交那么多的费用，然后才能去留学，他们。就相当于是自己本国的学生上学了，费用又低，是吧？是。你像加拿大孩子还有牛奶金，人家，人家有的人看得开，有眼界的人，他就想，正常人想啊，我一个人我花三十六万，我去加拿大，我做这个农业，干这个农活，我拿枫叶卡，我图什么呀？但有的人他不这么想，哎呀，我一个人花三十六万，然后我去了加拿大拿了枫叶卡，我全家都可以跟着过来，多划算呢！我全家要是人多的话，那我算算，一个人才五万块钱都不到，嗯，是不是？嗯。就是眼界问题。嗯，好，一般在，比如说我我们打个比方讲，就加拿大有有哪些工种？加拿大我现在有的订单就是这个肉联厂，就是肉联厂的、嗯。然后它的政策上，呃，它的政策上允许做这通过 AFIP 这个项目拿枫叶卡的，就是呃农业种植，包括这个蘑菇，然后生产养殖、肉品的零售等等等等，有很多这个这个具体的行业，这个大家可以。在头条上看我的视频，嗯、我专门讲了。嗯，而且我的视频专栏虽然收费，但是每一刻不花钱、嗯。您如果看我辛苦的话，您可以花点小钱订阅一下，感谢，嗯、感恩。嗯好的，别想打广告了啊、嗯！我我给显示了你的这个头条的这个主页，在这个直播间里头啊，这个所以讲。所以讲，我今天把艾伦请到这个直播间来，是让大家分享一下，就是呃呃，就是我一直讲的这种概念，就是不要老盯着那点广告和流量的费用，那那自然是一种赚钱的方法，那是一种赚钱的方法。但是那种呢，一般要做那个的话，就是老少咸宜啊，就是真的是真正的流量，所有人都要看的，就像抖音、快手这些东西，你去刷的。但是像这样的艾伦今天这个这样一个，有很多人可能没听说过的这样的这个内容垂直垂直方向，呃。这么这么小，他是当年呃回国的时候，并没有讲什么，呃后面有什么大佬或者投资他或者有什么团队，完全是自己就是从零开始闯出来的，呃，并不是有计划的，而是讲，呃，就反正是逼急了，没东西好呃好发内容了，开始发这些东西吧，对吧？但凡有那个东西，你会你会沿着这个呃 YouTube 那个套路，嗯，海外生活呃折腾一下这些东西，对吧？搞搞你教教英语，开开英语课，说不定你就是做英语教学也能够也能够做得出来，啊，嗯、啊呃，是，所以讲你你、这个、你做这个方向呢，既有偶然性，也有必然性，嗯，但是我就相信像你这样的人，不不断的去折腾，你总会在一个地方出来，就是这点我是相信的。啊哎，对呀、啊，反正人生命都有限嘛，要么折腾出来，要么折腾到死呗，对不对？嗯，看命。好的，那你就是呃，我要这个、嗯、这个这个强行拐弯了啊！这个自媒体玩好好玩这一段时间以后，对你后面这个东西有帮助吗？呃、不好意思，信号卡了一下，没听清楚，你问的什么？就是就是你在前面呃，在胡聊直播间那段时间，基本上都是呃，那个时候就是胡聊啊啊、呃，虽然跟自媒体有点相关，呃，我印象中那个时候你还呃。你你你还要掏钱进我的这个这个收费群，然后呢又是呃什么什么原因，什么支付宝还是什么东西，反正出了问题吧，然后然后就不了了之，好像好像有这个印象，对吧？那么你那个时候有有有，对啊，那么就是这一段的这个经历，反正你想在自媒体这方面尝试，你觉得就是跟你现在在呃头条上面做这块有没有一一种一种关联呢？这两者之间啊，就是你这种想想表达想。想跟世界分享你的这个东西，最后把你带到了呃做这个职业中介这一块。你认为，包括你认为这种做这种呃自媒体这一段东西，对你包括你现在跟别人交流也好，或者商业思考呀，有没有帮助？我我刚才讲我这个是，我刚才讲这个是硬拐弯是什么意思呢？因为这个我的观众里头大部分都是频道主，我希望你的经历对他们有所启发啊。对呀、啊，对呀、啊。啊，我也是今天来聊，就跟大家聊聊做自媒体嘛。嗯，呃，其实我之所以能做成现在这样，有那么点点的一拧拧的小成绩，那纯粹就是因为自媒体的事儿。这个没法没法说别的，就是因为做自媒体，就是因为认识了老胡啊。你要不认识你，我当时不可能坚持下来的。呃，我当时想进你那个群呢，想进你那个收费群，是因为当时我在国外的时候，呃，我的那个卡是国内的银行卡，我绑定的是国内的支付宝，然后当时就是。
，我也不知道啥原因吧，反正就是最后能能能不了，能不了。然后加上这段时间我又有其他的事很多啊，非常好，一直没顾得上啊，对，非常好。如果是你当，如果当时你进来的话，我估计你现在就是，呃，这个艾伦。艾伦老师，然后频道是一千零五十个粉丝，然后每个月可能赚一百美元，广告收入。所以你现在拐这个弯拐的挺好，这是命运的安排啊！哎，这机缘巧合吧，纯机缘巧合。但是你做自媒体的这个思维，在对我这个工作当中非常重要的。我还是之前那句话，我这个小公司能挣钱，能养活得了我自己，养活得了我家人，纯粹就是因为我的立命之本是自媒体。你有些人粉丝来咨询，他哪怕我跟他谈不成生意，我都是会跟他说，我请你一定支持我自媒体，请你帮我转发，对吧？我都跟人说的很明白了，你不从我这走，不让我赚这个钱没有问题，只要你帮我转发了，给我评论了，你订阅我的这个头条号了，你你这个购买我的专栏了，那咱们就是好朋友。你问我，我都跟你说，这就是很牵扯精力的一个事儿。是。所以有的时候你就是不停的去引导他们，就是不就告诉他们，你就关注我就行了，你关注我，你哪怕今年不出去，明年不出去，甚至你不出去，你孩子将来出去的时候，你看到我的信息都是有用的，你可以了。呃，我的自媒体说是自媒体思维可能有点过了啊，这太不谦虚了啊。就是说我从做自媒体里边学到的东西呢，就是说是什么呢？你不要去想那么多结果、啊，想我这个东西做出来有没有人看。你就你说句不好听的啊，你就做个自嗨的视频，只要这个东西我自己干的好了，我喜欢看我的视频了，那就行了。嗯，把事情做好了，后边的都是附带着来的，自然发生的。嗯，哎呀，对呀，事情做好了，而且像是抖音，我在国内接触跟自媒体行业接触最多的就是那些做抖音的人啊，有很多的小工作室、小公司，就是说给你抖音教学啊，教你养号啊，教你怎么着能做爆款啊。都他妈是骗子，不好使。这个社会就是一个真理，没有那么多复杂的规则，没有那么多养号不养号的。只要你的视频好看，是吧？人家愿意看，或者哪怕对人有用，那你的视频就火，就是火。什么叫自媒体？自媒体就是酒很香了，你不怕巷子深，有平台给你发，对不对？现在问题的不是巷子深不深，而是你的酒香不香。嗯，你只要东西好，那就是有人看，就对了。先先玩到自嗨为止。哎，对，先玩到自己嗨为止。<笑>对，好。现在我就不行了。现在我做的所有的视频课程啊，都是都是粉丝在后台催更啊，每天都催更，还、嗯、催你赶紧更新一期什么什么哪个国家的哪个工作的视频。对，都是这样催，我就没有办法，硬着头皮上嘛，你知道吧？好的，那么接下来我要问你一个问题，说你现在这个两、嗯、两万两点二万粉丝啊。这个有很多这个搬运什么，呃，抖音的，或者是嗯，操作其他这个火爆话题的人，根本就瞧不上眼。有的人一个晚上就涨一万粉、两万粉，对吧？但是你现在就说，尤其是国内流量这么大的情况下，一碰就是呃，公众号十万加，一碰就是呃，流量一天都是几百万的这种情况。你现在就是两万的粉丝，但是呢，你能够能能够实现很成功的商业变现。而且在你这个小小的垂直领域里头，居然还能引起行业的这个重视啊啊！因为我这个行业没大佬啊，没有大佬做呀，他没有人涉足啊，我涉足了呀，嗯、我我属于是前前几波的人了，嗯，是吧？对，他没有人跟我做相同的呀，没人竞争，那么有人想在网上查资料，那么看着我，那么我就问一下子，就是你这个行当里头、啊、有没有多少就是像你这样子从自媒体开始起来，然后才开始做生意的？也就是说，这些行业的大公司里头，他有没有专门一个，呃，这样这个媒体部，专门做做这种？还真没有，嗯，还真没有。现在才开始有，我刚开始做时候还真没有，到现在呢，他们也不是说太重视，就那几个，就是那些一些公司的业务员，他们有时候关注我，从我这学点东西，嗯，然后，但是你说大公司关注吧，还现在还是真没有太多，但是已经是有的公司看到这个苗头了。就像之前那个在辽宁本溪有这么一家有呃出入境这种办理这种业务的资质的这种资质公司，就找到我了，就想来过来收购我，收购我这个号，收购我这个人。嗯，然后当时就跟我谈了，我挺高兴的啊！一听有人要收购我，我当时肯定是很高兴了。最后当时想了想，我还是没有卖。嗯嗯，还是没有卖，这个已经有心血了。你,你觉得你觉你觉得哪一点不合适？那我卖了，我就成给人家干了，给人家干跟自己干的性质不一样。我自己我想干什么干什么呀，我想拍什么拍什么。我今天我看哪个订单，我觉得他不爽，我觉得他有坑，我觉得他是骗人的，我就敢在自媒体上骂他呀。嗯，我就敢去骂他，我敢去说
我感觉说那些做那种假订单、做那种旅游签出国的，我在之前我做视频我就骂呀，嗯，骂骂完了以后有人就是看呢，是吧？我要是去给别人干了，咱们就听别人的了嘛，是是吧？嗯，对吧？做的不开心了，你就不行，就是这样一事。所以这样一个规模，呃，你认为它有？有很大的这个前景，你你刚才讲这东西的话，我是能够理解的，就是一那些很大的公司，规模很大，这个行业很多年的，就是也可能讲是人才济济，业务做的很大的人，他们不会认认为这个东西是自媒体是一个，呃，好像，好像是，好像就是不是不是不正规的东西，我们那个大的公司怎么能玩这种东西呢？好像有点掉价的这种感觉，对吧？他不能，哎、对对对对对，但是呢，你的。竞争又是正是因为在这个地方，我电视上看你说的，我在网上看你说的，我到这边到到你这个地方来见到的就是你的大活人，所以你就靠谱，有有有有这种相信的感觉，对吧？所以，那么你讲要收购你的这这家公司的，他可能也是看中这一点，但是他这种人很难跨过一个坎，就这样，我自己来做，或者是我这个自己有员工这个部门来做这样一个东西。嗯，对，对啊，这种意识首先要跨过这个意识，就是认为需要一个做自媒体的部门。就很难跨过这样一个意识，越你公司越大，老板越大，越越难做这个事情，这是第一。第二，他做了以后的话，还是公司底下的一个 PR 的部门，就是老百姓还是跟他没办法建建立联系。哇，你那个好好漂亮的这个姑娘在那边讲课，然后我到你这公司里头，门面也挺好，但是呢，我总是不太相信你这种感觉。而不是像你这样子的，对吧？我在头条上看你那样子说话，又是又是脏字，又是抽烟的，哎，我到这边见你，你就是这样的人。没错，靠谱，他他能相信你，对吧？<笑>抽烟抽越狠，人设站得越稳嘛。<笑><笑>所以，因为我很真实，我拍视频我又不演，我有什么我就说什么。嗯、就像咱们现在聊天状态，就跟我拍视频的时候状态一模一样的，嗯、我又不演，人家来了见着我，我也是这样说话。所以说，但凡喜欢我的人，他来了也就是照样还是喜欢我，不喜欢我的人也不会来。所以。所以这个东西，我在这个呃分析别人频道或者培训学员的情况下，就经常，我要费很大的功夫要讲解这个东西。为什么要做一个真人在自媒体？为什么强调自媒体就是个自自己？这个非常之重要啊！我老讲那个话，如果是大家要看演员的话，会去看好莱坞电影，不需要看你，他看你就是就是看你啊！所以如果你在镜头面前演，那就完了，那整个的这个东西就不存在了。哎，对喽，演的话，咱肯定没有人专业演员的，没有人专业剧本，做自己就好了，也不一定非得真人出镜啊。有的是那些做动画的人，人家是走带出来自己风格就行了嘛。嗯，主要就是打造一个个人 IP。嗯，对，好的。那、呃、你现在这个疫情，这一次肯定是改变，嗯、会会改变好多东西，甚至呃、嗯，可能都也许让你重新思考，会改变整个这个国际劳务市场。那么你是怎么看的？啊呃、嗯，没怎么看呢。我之前前几个月的时候挣钱挣挺多呀，到这个月的时候全都给人退钱了。嗯，人家疫情啊，艾伦老师，疫情了、啊哦，国外好严重啊，嗯、外国人都快都快不行了、嗯，我不想去了，退钱吧。我说好嘞，退。嗯，退、嗯。这个月光退钱就退了好多好多好多，嗯、不想说一想是挺疼的话、嗯嗯。对，那么只能说是不挣钱，但是做自媒体永远不会退。对，对。那下面怎么办？咱们还是认真做自媒体呗，因为这些人他要出国，有没有疫情他都得出国，对不对？嗯，他只要但凡这个这个行业他倒不了，他死不了。疫情是暂时的，他早晚得好啊，他不能说人类灭绝了吧，对吧？嗯，对，这个东西早晚都得好。反正就算是我算着是等着这会儿疫情结束了，这个光是出国出国打工这个行业就是一个小爆发，就一个行业爆发期。嗯、现在我就是储备着人脉，是不影响，该讲讲，该干嘛干嘛，该拍拍。是吧？你不要想那么多，天塌了有个高的顶着呢，有的是忧国忧民的人呢。嗯，咱小老百姓呢，做好自己的事就行了，是吧？非常。要是说老天爷真不给咱赏饭吃啊，我这公司真办不下去了，因为受这个疫情影响，那有啥大不了？我再出国打工呗，对不对、嗯？对，就是这个。我自己看这个，我看了好多好项目。能能能当得了老板，也能这个去当小二一样的，没有问题。就是能能升能收，能上能下，这样才好。呃，这这年头真正算老板的，我觉得也就是那些王健林那个他们那个层次的，他有他的难处，创业者，他有他的难处，每个每个人都有，嗯，每个人都有没有个人难处，呃，对呀、啊，那么，嗯，就说
我我我刚才听到你讲的话，就我觉得挺有意思，就是因为我这边经常会有人来问我这个东西，就、呃、原来计划书都一套一套的，我准备做这个东西，搞这个频道，弄那个，一讲疫情来了，全放下，好像是呃自己自己会觉得自己好像好英明一样的，果断叫停某个项目，对吧？但其实这个时候正是应该加加大马力往前冲的时候，因为大家都在看呢、啊。对呀，我我自媒体这个号涨涨粉丝涨得最快的时候，就是得疫情的时候啊。疫情的时候都在家，都在家里边封闭呢，都在家里边封锁呢，人干啥呀？没得玩儿，看看手机呗，对不对？我那个时候粉丝一天能涨一千多、两千多。嗯，我这个，呃，我刚我刚才讲这个东西呢，就是因为我这个群里头有好几个是专门做这个导游或者旅游的人，现在没没有导的生意了，对吧？哎，你在网上介绍别人怎么导啊？这个时候去平时。平时人家不会在网上看你这个东西，平时人家直接打这个旅行社的这个电话就走掉了，哎、你拉不到客户。现在你免费带人家到处去看，呃，或者是频道网上的照片，因为你如果出不去的话，你在网上去找人家，哎，这个人挺好玩。下次一开放的时候找导游就找你了，不是吗？啊，所以这个是同一个东西，很多人为什么经常看法不一样？有很多人讲我要安全，我要这个搜索，呃，而我的一般的底线就是，你只要有面包和榨菜。你都应该不停地往前冲<笑>就对了，死不了，只要死不了，你往前奔就是了。这大方向对的话，你就应该下功夫。反正你在家闲着也是闲着，对不对？你在家日子也不好过的、嗯，还不如就是搞一搞，搞一搞自媒体，有啥呀？嗯，能成成不能成散的，不能再做个号呗，对吧？好的，那你的自媒体的这个经历啊，前面一段是在呃 YouTube 上面瞎折腾，哎、呃，这就全当是心理建设吧。然后在呃国内这半年，呃，能够快速的这个产生经济效益，那么。嗯，你觉得在这个经历里头，就就自媒体这一块里头，你有什么体会，或者是学习，或者是成长？比如说，我我我这个方向，我我这个方向，我想想问问那问题的方向啊，给大概是什么东西？很多人讲，我不能出镜，我声音不好，我不够漂亮啊。你个人的体会是怎么样、嗯？这一块出镜这一块吧，纯是当时在 YouTube 上那个频道上练出来的。嗯，大家有时候，您要是能上外网，能上内网，你可以看一下。我当时在 YouTube 上，我拍那些视频，我那时候我自己看的都是俩字儿，青涩，真是青涩呀。嗯，说话就是带着那种紧张的意思。然后后来自己在国内拍的多了，就没脸没皮了。嗯<笑>，也没有什么好紧张的，就是当跟朋友聊天呗，来这么说呗。啊，其实为什么紧张，为什么害羞，就是因为这个人啊，有时候很容易活在别人嘴里。害怕别人对自己的评价，有时候你不要那么太在意喽，是吧？自己对自己评价好就行了，别人对你的评价吧不重要，真的不重要。嗯，人生短短就这么些年，到时候眼一闭，腿一蹬就都没了。什么好好的坏的都留在给后人说去吧，咱们就是做好自己的就行了，不要那么太在意自己的脸面，是吧？技术上面呢？技术上面你有什么刻意刻意的训训练没有？就是对着镜头说话、啊呃，没有说什么所谓的训练，全都是没有团队、没有人逼的呗，从写脚本，呃，我不会写，一开始上来，通过那些东西都没有什么台词，没有什么脚本，想到哪儿说哪儿，然后那个时候就开始自己学那个剪辑，从 YouTube 上看看别人怎么剪，我自己就学，嗯，呃，用那个。方面那个是我忘了就咋说了，用那个 P R， 然后那个咱也不会，咱就用手机剪呗，手机剪学学剪辑，然后后来呢又从网网上跟人学学怎么写脚本，看呗，自己摸索，咱也下功夫下地了，嗯，学这个写脚本，然后又后来想着设计镜头，嗯，然后反正最后弄了一些花里胡哨的，我觉得也没啥有意思，还是说你这东西内容啊，内容为王，内容就是写好了就行了。对，呃，现在更多的精力就是投入在怎么写这个脚本、拍这个东西、选这个题材上面了。嗯，然后运营这一块我也是个弱项，因为我这个小工作室体量不大，一共就招了两个员工，嗯，加上总共就三个人，嗯、呃，他们有些时候有些商业上的核心的东西我，我我也不会让他们碰，那、呃、就是说是自媒体这块，我尽量不让他们碰嘛，我都是自己一个人把控着。当然，我这个可能格局还是太小了，嗯。但是我这个公司是个咨询公司啊，我又不是自媒体公司。要是有钱老板给我投资，我干个自媒体公司的话，那好，我有更多的地方去实验我的想法，去拍一些我的新的东西，对吧？但是咱不是没那个条件嘛，一点点来呗，先干这个活生存下来，挣了钱了，然后以后再考虑是继续往这个中介上面深耕，还是说是走一些投其他类型的，复制经验，做一些其他类型的自媒体的号，这个东西都是以后再说的，对吧？没看那么远。没有。摸着石头过河就是了，嗯，对喽，就是
就是这样，能撑成不能撑再出个大功，反正我以前在床上给人端盘子的，怕什么呀？对啊，大不了再回去端盘子。我都从坑里头爬出来的，我还怕再再摔到坑里头去吗？我不怕。对呀，坑里边还有我老朋友呢，对不对？怕什么呀？对，嗯，那么你。算现在算事业小有所成、嗯，你跟周围以前的这个、哎、不敢当，不敢当，不敢当，<笑>不就在别人眼里头是这样子来看的啊。最起码你找到了一个呃起步了一个方向，能够呃不是讲风险很大的。你现在因为这种东西的话，你没有什么大量的库存呐、啊，或者是积压、啊，你可以伸、啊、伸缩自如的，这个弹性比较大。只要你自己不贪心，我我,我唯一的成本就是房租、呃、房租、水电、嗯、还有员工、员工开支。对，就没啥了。所以就说，你从这个风险上来讲是可控的，最起码对吧？嗯。只要你没有不良的癖好，呃，你就是你这个钱是在你的银行里头的，不会被别人追债、啊、给你追走的，对吧？呃，大家可以看到我这个公司不大，嗯，但就是我开自媒体那些设备，就这些东西、嗯，呃，这些东西现在已经全都赚出来了。我当时投钱，我就是投了是四万、嗯、四万来块钱吧，就是一开始就弄这么一套，嗯、其中四万来块钱。我的最主要的钱投在我这个电脑上了。我当时为了玩玩游戏嘛，配了一个电脑啊、嗯，<笑>电脑贵，电脑将近小一万了，剩下东西都便宜。啊，假公济私，嗯，好的。那么你根据你这个经验呢，你对这些就是说，呃，你对我的观众属性也基有基本的了解啊。有的人是，一定要就是走走这个走出人生一个华丽的篇章，有的是像我经常讲的，要找到你自己的兴趣，尝试做什么。那么你这个东西呢，是走的，呃。也不是讲你就天生知道你的兴趣，想介绍人家做中做中介，这个你这个东西是，呃，还不太清楚。等你有钱以后，你还不太清楚你将来去玩什么，应该这个这个判断是对的吧？哎，对对对对，这个判断对。嗯，那么像好多像咱们在您的胡聊直播群里边，那些瓦力哥呀，然后蔡小姐呀，还有那个专门做那个灯光做灯光那个大佬，我免费学了好多东西啊。无印大哥，你是讲无印大哥是吧？哎哎哎，对对对对对对对对对对，就是他就是他，我偷偷跟他学了好多，他可能不知道我，但是我经常蹭蹭蹭蹭他的知识。<笑>对啊，这这挺好。哎，你虽然在我这个互聊直播间里头那段时间并时间并不是很长，但是给大家留下留下非常深刻的印象啊！你这个呃有魔力的笑声，当时是啊一夸非常夸张啊。呃，挺挺好的，就是，所以你这种性格也是你愿意走出来，然后能够成功的原因之一啊。有很多人在这个时候的，有很多人在这个时候的话，就是会选择的偷偷的，嗯，闷声发大财这种样子啊。那么，所以，所以你愿意跟我们分享你这个经历啊？我我也非常非常感谢。那么，我回到刚才那个问题啊。我回到刚才那个问题，就是说，呃，你知道我这些观众的属性，那么要请你给我们给我的这些观众一个要建议的话，哎，你会给他会给大家一个什么样的建议，在自媒体这条路上面？我给建议我都收费的呀，嗯<笑>，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，呃，其实啊，咱咱都是朋友啊，我敢拿出来分享，那是因为什么呀？因为我行得正，坐得直，我不搞那些歪门邪道，我不骗人。对吧？我凭本事吃饭，所以我敢拿出来说，对不对？没有什么大不了的。呃，这个要说咱给建议，我真给不上。我何德何能啊？我给人建议，我都是来这儿混着，混点小知识，挣点小钱。这不是老胡跟我说让分享吗？我就把我自己的心得和心里话给大家说出来呗。有没有用？能用多少呢？纯是纯是个人的事儿了。呃，建议没有，但是说小也不能说小意见哈，心得就是小想法吧。小心得吧，我我就是觉得，咱们呢，有老胡这个人，把这个聚聚了这么个圈子，是吧？有有这么多人在一块儿，大家都是干这个的。你每天之间互相交流的一些很多的事情里边，呃，这都是闪光点啊，都是金子呀。中国有句话说得好啊，人人留意皆贵人，事事留心皆学问呢、啊，对不对？你这个人能不能成，看你用不用心了。我平常在群里边我不说话，但是我经常看他们说话，我经常跟着他们学呗，对不对？嗯，就像刚才说的五音那个灯光那个东西，对，省了好多钱呢。啊，是用用那个泡沫板去做反光。哎，对对对，我这办公室放着好几块呢，对吧？嗯，是的，呃，挺好的啊。那么那一群人其实都还在，但是有些人散了，像这个呃，班呃，这个温哥华小叶这些人，啊啊，没事没事。呃，就是铁打的自媒体 UP 主
啊，流水的粉丝。对我这最近现在这准备重新呃更新那个频道，因为呃那一批人。就是在自媒体以外的另外一个聊天的交流思想啊、呃，分享学习的，我觉得也蛮重要的。不是要整天迷失在呃金钱和和技术里面，有的时候呃心灵的鸡汤啊，还是还是需要一点点。呃、嗯，是这个心灵鸡汤，咱在这个怎么说呢？我我就是觉得啊，你说钱不重要，钱真重要，钱是好东西，谁不爱呀、啊嗯？但是这个世界上就是这样，我还是说了，我有这个毒奶属性，我不能说自己求着挣钱，我要但凡想办法捞点心思挣钱，我都挣不着钱。嗯，所以就是说，不要去想，不要去想，给自己想好喽。就是我就专门干这个事儿，把这个事儿干好了就行。我当时想着，我做自媒体，我写那些文章，我哪怕没人看，到最后等着以后我上班，我干别的，我把那文章整理整理，我整理成书，我给我自己出书立传，对吧？也算是我个人一个传记，我留着给我孩子、给我孙子看，对不对？嗯嗯，这这个认识非常重要，就是。嗯、呃，做自媒体的人经常都会有个东西，像我昨天加班，然后看了以后，都出来没人看，第一个看的人还踩了我一脚，哇，心里头很郁闷。然后呢，我随便拍的一个东西，然后就别人的随便搬的一个东西，都好多人看，总觉得这个心里头不服这种感觉。其实这是认识上一个很大很大的偏差啊！你做事是，我讲的你是为了自己做事，呃，嗯，可能我。大家听我讲话，有的时候经常讲的非常矛盾。第一，你你你做自媒体是做给人看，第一，首先是你个人的这个呃分享的东西，你觉得它有价值，你选择什么东西来跟别人分享，这点非常重要，反映你的价值观在里头。虽然讲的是技术，反映的是后面的价值观。嗯，你学什么取标题，分享哪些东西，是不是能帮到别人啊？怎么做法？另外一方面来讲，你要关注观众为什么看你的，为什么在一分钟就跑掉了，观看完成度那么少。啊，所以这个东西要又要非常注意的，但是同时又要完全无视这个观众。如果讲两二个两个里头要挑一个的话，你就要挑自己，不要挑观众。你首先要对得起自己，啊，你自己要有有感觉就对我。我老是往极端的说话，如果你要去迎合观众的话，那你就去做那个做大腿的视频，来得快。你就把一个做事要走走比较极致一点，你要走流量就走流量，不要扭扭捏捏，又要这个又要当婊子又要竖牌坊，这个就不太好啊。<笑>是，呃，做做大领域的我也见过，做自媒体大佬就是之前我跟您聊的那个朱一蛋，是吧、嗯？我跟他在同一层楼，我的压力也很大呀、嗯，看人家真是做自媒体走流量的那种大佬，嗯。嗯这个 IT 做得很成功啊，一直跟人家偷偷学，没学着，有不带我玩儿，有有有开这个呃，有开这个这个呃国际大饭店的，也有做做这个开油条铺的，两个都能取得人生的成功，嗯，没有没有差别、嗯，其实就看你自己，把自己知道自己是什么样的人就好了。你有你有多大的嘴，就吃多多多少的饭，大概就这样子。算算不得取得成功，都是在路上，都是在路上。嗯嗯嗯。好的，那你就是这个这段经历啊，对你的人生有没有改变呢？我这个问题很中央电视台啊，你幸福吗？你现在走路上走到这一段，<笑>你回头看，其实前面没没多远，后后面也、啊、也也是这么就这么一段吧，就是你。围绕自媒体这样的前后一年的这个时间，跟你以前的这种打工的生活和将来的展望，你大概是怎么样定性你这样一个这个？就像这个，您您您怎么说呢？然后说人生的改变，你人生的每一个选择都是对你人生做出了一个改变，对不对？呃，做自媒体这段时间呢，如果按照原计划，我不做自媒体的话，我出国打工回来了，那我回来在家人的这个压力之下呢，我肯定是要自己再找一个。呃，找一个地方上班的，对吧？那找个地方工作，然后，但是就是因为做自媒体了嘛，我就是有这么条路，我可以出来做这么一个小公司，做这个小公司，然后能最起码养得起自己，然后养得起家里，啊，人家让让外人看着觉得觉得好像还行，还混的还算是稍微那么一丢丢的，差不多，然后。我这这点就可以了，这点就可以了。我这个人就是个老百姓，普通老百姓，普普通通人，命也不好。你你让我大富大贵，我觉得，咱不能说没机会吧，机会有有，但是很小，是吧？就是一点点的来，一点点的，慢慢的自己慢慢起来。那你认为你现那你认为你现在做的东西是你真正感兴趣的，你能享受到
帮助别人，呃，还是讲呃，这个只是为了金钱？你有没有思考过这个问题？当然是，当这个东西都不用不用想，都不用思考，当然不是为了钱了。嗯、为了钱我才挣多少啊，对不对、嗯？为了钱我干点别的不好，我留在国外不好。我干自媒体以后，这些粉丝你帮到他们了以后，嗯、他们给你发自内心那种感谢，这是最棒的。嗯，就像是我从那个菲律宾救人回国嘛，打理工那些人，我当时那个我就说广西的南宁的最南方的粉丝过来嘛，来我这儿，人家来我这儿不为别的，就为了当面跟我说声谢谢。我当时写那个文章嘛，写那个做那种主播网站的人被骗过去了，我把他们救回来以后，我因为这个事写了篇文章，网上也大家很多人看到了嘛，对吧？然后人家就是为了过来跟你说声谢谢，这种事我我我我感觉特别棒。还有就是那些我给别人讲了这个出国，他给我看这个订单，我跟他说这就是个骗人的骗子，你怎么去查他？我就告诉他你怎么看，然后人家知道了，人就是很感谢我，是吧？这这种感觉是是很棒的，对，能够帮助到别人，能用正确的方法做正确的事情，帮助别人，并且能够产生这个恰当的经济收入，那是很完美的一件事。你只要帮到别人了，你自己自然而然就赚钱了。嗯，好，很正，这个完全这个是符合这个呃社会主义的主流价值观，很好，啊。没错，没错啊！啊，其实我这个其实有很多东西本来看起来很空的东西，呃，一旦落地以后就是大实话。那、嗯啊、讲起来好像很苍白啊，就是我们讲把钱放在第二位的话，最后你你紧盯着钱反而赚不到钱。如果是你有一个服务精神，想帮别人，呃呃，人家来来找你，你帮助到别人，最后他给给不给你签单，选不选择你做代理，他对都都是对你心存感激，从你这边离开。就好了。哎，他对我心存感激了，那我在网上发个啥，他不得给我捧一下嘛，对不对、嗯？我经常跟我的粉丝说，我今天又发了个啥东西，你赶紧帮我捧一下，或者我跟人家说有一个黑粉喷我呢，你赶紧帮我去喷他一下。你这个这样的，对，你这个、你这个就是很很实操的这种呃这种方式，能够利用呃把影响力利用到极致啊。我我我我做做自媒体嘛，对不对？咱们就这点东西了，你不然你拿什么？我跟我同行业的人竞争啊，嗯、对不对？我除了拿我自媒体，我没我没什么东西去跟人家比了。人家做中介做那么多年的人，人、嗯、人家有渠道、有关系、有资金，嗯、是吧？有门头、嗯，我啥都没有，我只有自媒体。对，好，那么你下面这一块就说，<笑>你现在就是两万多粉呢，并不是算很多，对吧？那下面有没有就说、啊、呃？有没有增加这个内容的更新的密度啊，或者是把它做得更、更全面、更权威、更豪华一点的，然后快速涨粉呢、啊？有有没有这方面的想法？我当然有了，你做自媒体肯定为了红啊，嗯、为了粉丝多呀。反正我有一个原则，我不去买粉丝，我不去做假，你知道吧？嗯、这个人只要你不做假，你你最起码踏实，你把他睡得着觉。嗯嗯，你要说更新呢，我尽我所能吧，我能力也确实有限。你让我一天一更，我我真是更不了，没有那么多东西。之前行，之前那么多精力没讲出来呢。嗯，那、嗯、现在你每天更，你东西都已经用完了，江郎才尽了、嗯，啥也没有了。我就每天都是在学学新的东西，然后自己在整理啊、总结啊、验证啊，嗯，等等。干自媒体这个活是没啥成本，但就是费脑子。嗯，没看我的发际线都往后退了吗，老胡？那不是有成长的感觉吗？就是因为这个本事全，<笑>这个肉全长到自己身上了嘛，不是吗？如果你要是搞团队的话，哎、别人全是随时都走。但凡有人养着，谁愿意成长啊？还不是命不好，没人养吗、嗯？你说要是但凡有个富婆包养我，我我肯定我不干自媒体、啊。不可靠，现在没有永远的这回事，<笑>爹妈都不会永远养着你啊。所以，因为人，因为人是不可靠，没有办法，所以只有靠自己，都是没办法，嗯，对，都是靠自己，没办法。我要是富二代的话，这是不是也不是这样？没办法，咱就是只能自己逼自己吧。你不跑就得饿死了。我我现在唯一做自媒体里边，就是说出国劳务这个行业的自媒体里边，我唯一比人家有的优势，就可能我进入的稍早那么三四个月，真的就是这么一点点的优势。如果我不抓紧的把这个优势给它扩大了。嗯，我就肯定被后来人轻易就追上了。人家都是什么大公司、啊，大的中介公司、啊，人家轻轻松松就可以拿出很多钱来投入到这个工作室里来，投入到这个专门做私密体的部门里来，轻松的就把我给碾压过去了。咱没办法呀，是不是？我要是我要是想生存下去，我必须得自己逼着我自己，每天都是在这绞尽脑汁的想东西，拍什么，想着去去增粉嗯，是吧？我要但凡有一点懈怠了，那就完了。被人轻松碾压过去了。我现在是趁着别人没反应过来呢，嗯
大佬没注意到这块小蛋糕呢，我就跟个小小蟑螂似的，赶赶紧过来吃两口，能吃多点吃吃多少啊？赶紧把自己体积吃大一点。然后可以可以吃的更多，就是这么简单一个道理。嗯、好的，那我如果那,有什么那我如果讲如果讲假设假设啊、嗯，这些大的公司醒过来了，嗯、然后人家通过流流量啊，请这个漂亮妹妹来做主持啊，嗯、很快就把你碾压下去。嗯、那么你现在不会看到什么惶恐吧？反正你总总能你知道你的将来的世界应该就是在这互联网上面折腾，你总能找到另外一个方向，重新出口，呃、重新开始。关于关于关于这一点呢，我这个人性格上有这点好。这个事情没发生的时候，我是会怕的，我会担心的，我会惶恐。但是，一旦发生了，我反倒也就不害怕了，无所谓了。事情出现了，那就不可怕了，咱能直接面对它就可以了嘛，对吧？如果真的有现在有大的中介公司，人家反应过来了，就开始投钱砸钱做，也不是没有，有有一个北京的一个叫“走出去”的这个平台，他们已经开始在投钱砸钱来做这个做这一块了，但是他们还没有偏向到我这个领域。如果他们一旦偏向到了我这种领域上来了，那我竞争不过人家，然后怎么办？我去给人打工去呗，我就跟他说，我之前做这个的 UP 主啊，你看你是不是给我一个月开个三四万块钱，是吧？对，给我口饭吃呗，肯定人家也要我呀，对吧？是啊，对，干不了把自己。对，只要你有有这个兴趣。还有一点，还有一点就是做自媒体这块，你毕竟做的早，人家的粉丝认你，人家认你，认艾伦老师这个名。人家认这个专注海外务工的艾伦老师，我哪怕自己干，我就跟人家说这个单子不靠谱，人家也愿意信我。但是我不去骗别人就是了，人家别的公司单子好，咱也实话实说，确实人单子好就行了。嗯，对，未来的事儿没法说。对，反正你是相信你能够在网上赚一份赚赚口饭吃，这一点是你现在毫不动摇这个这种信念，对吧？那那肯定的了，因因为因为我这已经是开始赚着这样赚着这个饭吃了。嗯。没有这个，我早饿死对，好的。那么我今天这个直播也是讲给大家展示一个例子，你这个心想事成的例子，不停的折腾，总有哪天，呃，要么掉坑里头，要么就是呃，掉到弹簧场上面蹦起来了。反正总有出头之日，不要那么轻易就，不要那么轻易就放弃，好，好像觉得遇到一点困难就放弃了啊。所以今天艾伦这个例子给我们一个很好的，就相当于是像励志一样的啊。他，我，我现在从呃这个。渠道呃，从这个频道本身来讲，它完全还谈不上一个什么非常成功的例子，因为我们这个频道里头做的比他大的多的多的去了呢，对吧？所以，但是呢，我今天请 Alan 到直播间，就跟大家分享，就这么小小的一个东西，这个小荷财路尖尖角，初试锋芒，就能够有可能把这个事情做得哎是很有经济价值的。这样一个事情，所以呢，希望你的这个故事能够激励到这个直播间里头，我们的新粉、老粉这些所有的人，能够坚定不移的再挺过去，挺过了疫情，再挺过下一波，然后一挺一挺挺，最后说不定什么就做出来了啊，就是这样一个。很多是，这是真是大家大家给商量，真是大家给商量。这个我一直很谦虚，我这个东西做不了什么正面的。呃，太太好的这么教材，纯是一个分享自己的故事。嗯，呃，有幸能帮助大家起到一个抛砖引玉的作用的话，我真的是很高兴。啊，呃，好的，我还是我还是东西欠缺的更多，希望能大家从我身上看到的更多的是缺点，然后来规避就可以了。好的，如果大家由于自媒体或者是因为业务原因想跟你联系的话，到哪去找你？嗯，我还我我我我我写一下，我写一下我的这个微信号啊。嗯。好的啊，算了，没法写了。你帮我打一下公屏吧，老、嗯，可以吗？我的微信号，嗯，微信号 A， 哎，我的微信号 A L A N A L A N L A O L A O， 嗯，阿兰老 S H I S H I， 嗯，啊，对，这个是公众号二三三二三三，这是我的微信号，嗯，嗯对。好的，艾伦老师这样的拼音的后边有英文有拼音，然后二三三，嗯，二三三不是网那个笑哈哈的那个意思吗？微信号，这是我的，对，这是我的微信号。好的 ，Allen， 或者直接 Allen 老师二三三，嗯嗯，好的，对，或者直接在今日头条上，您可以搜索我的 ID 名字叫艾伦老师视野。艾伦老师现在显示了你的东西，显示你的主页给大家，好，应该能找得到。好的好的，感谢感谢感谢，非常感谢谢谢。好的，那么今天这个我给你预定的时间已经超过了啊，我知道你后面还有人来找你，有有有预约啊。那么非常感谢你今天拨冗走进我们的直播间，让那个关心你的新老朋友啊知道了你的更新，这个也祝福你的事业这个蒸蒸日
上啊越做越大，最后像你在国外街头上碰到一个人，哎，哪里来的？我是 Alan 介绍来的。<笑>好的，那就太好了，谢谢谢谢。好的，谢谢 Alan， 感谢感谢老胡，嗯，谢谢大家，谢谢直播间的朋友。再见，明天呃，按正常的星期天的呃中午的直播时间，十二点是老胡的每周直播，回答大家 YouTube 的问题。希望在明天的直播间也能见到大家。好的，谢谢艾伦，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。